we've been teaching about the precious blood of jesus for the last several weeks கடந்த பல வாரங்களாக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை குறித்து நாம் போதித்து வருகிறோம் these are the vital truths that really make us rise up in faith இந்த அதிமுக்கியமான சத்தியங்கள் தான் மெய்யாகவே நாம் விசுவாசத்தில் எழும்பும்படி நமக்கு உதவுகிறது that is why i taught on the name of jesus for several weeks and now on the blood of jesus ஆகவே தான் இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து பல வாரங்களாகவும் இப்பொழுது இயேசுவின் இரத்தத்தை குறித்து நான் பேசி வருகிறேன் now let us go to our key text இப்பொழுது நம்முடைய முக்கியமான அந்த வேத பகுதிக்கு நாம் செல்வோம் our text from which we start நாம் துவங்கின அந்த வேத பகுதி ரெவலேஷன் சாப்டர் 12 வெளிப்படுத்தல் 12 ஆம் அதிகாரம் verse 11 11வது வசனம் and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony and they loved not their lives unto death மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் this is talking about the saints overcoming the devil the adversary the accuser of the brethren uh, and what it involved in that victory parusutha vaangal idiraliyaga sagodar meedu kutram saatugira pisasaagi avane jeikiradai kurithu idu pesugirathu eppadi jeithargal endru adu solugirathu they overcame him by the blood of the lamb aattukuttin rathathnaale jeithargal how by the blood of the lamb aattukuttin rathathnaale eppadi jeithargal says they overcame him by the blood of the lamb lamb and the word of their testimony vasanam solugirathu aattukuttin rathathnaalum thangal saatchin vasanathnaalum jeithargal endru three elements i told you are there in that victory in the victory le moonru kaaryangal adangi irukkad endru ungalukku sonna one is the blood of jesus onru yesu christuvin ratham second is the word rendavathu vasanam and thirdly the testimony that they gave about it moonravaga adai kurithu avargal sonna saatchi this is how these three things work in combination with one another ipadi dhaan indha moonru kaarigalum onrodu onru inaindu seyalpadugirathu they overcame him by the blood of the lamb and the word of the testimony means aattukuttin rathathnalum saatchin vasanathnalum jeithargal endral enna artham they overcame him by confessing what the bible says that the blood of jesus has done for them இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவர்களுக்காக என்ன செய்திருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறதோ அதை அறிக்கை செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் ஓவர் கேம் இம் பை declaring what the word says that the blood of jesus has done for yesu christum ratham avargalukaga enna seidirukirathu endru veda vasanam solugiratho adai arikai seivadhar moolamaga jeithargal that is how the blood the word and the testimony works together ratham vasanam saatchi ee moonrum ipadiyaga than inaindu seyalpadugirathu in these three there are two things that never change indha moonrile rendu kaariyangal maaruvade kedaiyadhu the blood never loses its power ratathudeya vallamai kuraindu povude kedaiyadhu it is still a cleansing blood adhu innamum sutham pannugira ratham adhu the redeeming blood இன்னமும் மீட்கிற வல்லமை ரத்தமா இருக்கு has the power இன்னமும் அதற்கு வல்லமை உண்டு in another 2000 years it will not lose its power இன்னொரு 2000 வருஷம் போனாலும் அதுடைய வல்லமை இடக்காது never lose its power அது வல்லமை இடக்கவே இடக்காது all right the word never changes வசனமும் மாறுவதே கிடையாது so these two elements stay the same ஆகவே இந்த ரெண்டு காரியங்களும் அப்படியே தான் இருக்குது the blood and the word remain the same ரத்தம் வசனம் இரண்டும் அப்படியே இருக்குது the only thing that can affect our victory and uh, cause failure is this element called our testimony nam concerning what the what the word declares that the blood of jesus has done nammudi vetri baadithu tholvi namukku arulukudiyathu ondru dhaan adhu dhaan yesu christu vinnatham enna seidirukkira endru vasanam solugirado adai kurithu nam enna solugirom endra andha saatchi the testimony our testimony is the only thing that can change in these three இந்த மூன்றிலே நம்முடைய சாட்சி மட்டுமே மாறக்கூடியதா இருக்கிறது that is the most difficult most important thing that we need to notice there நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான காரியமே அதுதான் so it is our responsibility to keep our testimony according to the word ஆகவே வசனத்தின்படி சாட்சி இடுவது நம்முடைய பொறுப்பு தான் faith works by this confession viswasam in the arikin moolamaga than kriya seigirathu it works when we know what the blood of jesus has done and when we declare with our as our testimony what the blood has done yesu christum nattham enna seidirukkirathu endru nam arindhu adu enna seidirukkirathu endru nammude vaayinaale nam arikai seiyumbodhu viswasam kriye seigirathu that principle never changes and the court paadu maaruvadhe kedaiya even today you overcome your adversary by the blood of the lamb and the word of your testimony indrikkum idraliye aattukutni rathathnalum saatchin vasanathnalum dhaan nam merkollugiro now let's go on thodandha nam paarpom i been i began to share with you about uh, um what the word says that the blood 
of Jesus has done for us. Yes, Christ even that them. Namma kahe yenna seidir kerde endre veda vaakim solu kerde. Adai nam far karami. I'm going to bring about uh, bring together about more than a dozen uh, things that the word declares that the blood has done for us. That them namma kahe yenna seidir kerde endre vasana mena solu kerde. Yer kure pani rendu ka. மூலமாகிறது <laughs> they have not been taught about the blood its cleansing power and how forgiveness of sin comes through the blood paavam manippin nichayam illada viswasigal edathile enna prachanai eppadi yesu christuvin rathamanadu nammai kaluvurudu nammai suthigarikkirathu endru avulukku sariyaga bodhikkapadavillai often times believers have not understood where they stand adhe samayathile viswasigal avul enge nirkkiraargal endru avul arindukolvadillai martin luther said here i stand Martin Luther said, "I am here today." He defined his position, where he stands regarding certain things. So, the caring will create our inner depth. Let us know that the nilaiye, our arivita. Knowing where you stand is the greatest source of your victory. You will enjoy your victory when you are in the right position. You will be victorious in life. You have got to declare at some point in your life, "This is where I stand. This is who I am. This is what I believe." Why can you not get that? Let us know that I am here today. This is what I believe. Why can you not get that? Let us know that I am here today. This is what I believe. Why can you not get that? Let us know that I am here today. This is what I believe. நீங்கள் அறிக்கிட வேண்டும் சோ யூ காட் டு டிசைட் வேர் யூ ஸ்டாண்ட் ஆக வேண்டிய நீங்கள் எங்கு நிற்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் who are you நீங்கள் யார் the bible says that you are the redeemed one வேதம் சொல்லுது நீங்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்று you have been bought with a price நீங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் you are not your own நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல you are in the hands of the almighty god நீங்கள் தேவனுடைய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறீர்கள் you live with a sense of that belonging to god நான் தேவனுக்கு உரியவன் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் வாழ்கிறீர்களா this is the sense that you are redeemed bought with a price ever a cut to you naan meekapattirukiren vilai koduthu vaangapattirukindra unarvu ungalku unda irukiradha do you rejoice in that adhile neengal magulgireengala are you assured that your sins are forgiven ungal paavangal mannikapattathu endra nichayam ungalku irukiradha are you sure that you have the cleansing power of the blood working in you suthigarikkum vallamudi andha ratham enakkulai kriyai seigiradha endra nichayam ungalku irukiradha when all these things are missing that person has not been taught about the power of the blood of jesus or manidhirukkulai idellam illa endru sonnal piragu yesuvin rathathai kurithu podhanai avarku kedaiyad endru dhaan artham now these are the things that makes the christian life victorious triumphant indha kaariyangal dhaan christuva vaalkai vetriyulla jayamulla oru vaalkaiyai maatrugiradhu triumphant christian life comes from knowing certain things asserting certain things confessing certain things sila kaariyil arindu adile urudhiya irundha adai arikai iduvadhile dhaan vettiyulla kristuva vaalkaiye kaana padugirathu so we study those three things aave indha moondru kaariyangalai naan padithu go to the fourth ippo the nanthavathu kaariyathukku naan solluvom another thing that the blood gives us ratham namakku kodukkira innoru kaariyam the blood has done for us ratham namakkaga seidhirukkira innoru kaariyam turn with me to romans chapter 5 thirupom romar 5th adhigaram verses 8 and 9 8 9 vasanangal but god come commendeth his love towards us in that while we were yet sinners christ died for us nam paavigala irukkil christu namakkaga marithadunale devan nammel vaitha tamad anbai vilanga pannugirar much more than being now justified by his blood we shall be saved from wrath through him ipadi nam avudaiya rathathnale neeri vaangalaakapatirukke kovaakinikku neengalaga avarale nam rakshikapaduvathu adhiga nichayamaame says paul says that we have been justified by the blood by his blood paul solugirar inge nam avarudaiya rathathnale neethimanal aakapattirukkorum endru justification comes through the blood that was shed by jesus neethimanaakapaduvathu yesuvanavar sindina andha rathathin moolamaga namakku undagirathu what is justification neethimanaakapaduvathu endral enna justification means to be made righteous neethimanaakapaduvathu endru sonnal neethiyaga aakapaduvathu in the sight of god we are rendered righteous devudaiya paarvaiyile nam neethigalaga irukkirom that means that we now have the ability as righteous uh, to be righteous means to have the ability to stand before god without guilt condemnation or inferiority neethi endral enna ipodu devunukku munbadaga endha vidhamana kutra unarvo endha vidhamana aakkinai theerpin unarvo avamanamo illamal devunukku munbadaga nikkakoodiya thagudi 
do you have that sense and the unarvu ungalku irukirada do you think you can stand before god without any guilt condemnation or inferiority endha vidhamana aakini theerpo kutra unarvu alo thaalu manapanmayo devu kumba nirkkukudiya thagudhi irukkudhu endra neengal unarugireengala if as a christian you are a guilt ridden person or christavanaga neengal irundukonde kutra unarvu ungalku irukkum endra if you are a, a person with inferiority complex uh, speaking about spiritual things perag aavikuriyengalai aavikuriya karyangalai patri pesumbodhu adile ungalku thaalvu manapanmai irukkum endra when i say inferiority i'm not talking about uh, inferiority complex as we have among people ordinarily perag thaalvu manapanmai endru sollumbodhu makkalukulle saadhanamai kaanapadugirade andha thaalvu manapanmai kurithu pesu that is bad also adhu mosamanadha but before god do you have inferiority ana devanukku munbadhaaga indra thaalvu manapanmai ungalku irukkirada do you have guilt ungalku kutra unarvu irukkirada do you have inferiority thaalvu manapanmai irukkirada do you have condemnation alladhu aakini thirpin unarvu irukkirada oh this is something that i cannot over emphasize varal idha idha vida enna na adhigamai valiyurtha mudiya condemnation is just something that i find everywhere in the world among christians filled with condemnation in the aakini thirpin unarvinai ulaga muludulla ella kristavudathum naan paarkkiren adanalai nirindirukkrargal among the so called spiritual christian people aavikuriya kristavan alaithu kolugirare avargal kuda they feel condemned eppodum the aakini thirpin unarvu irukkirathu they feel guilty kutra unarvu irukkirathu and they are in they feel inferior romba thaalvaga thangalai enni enni kolugirargal you might say that is too much brother you are just assessing them you don't really know what they have inside neenga sollana idha romba adhigama pesuringale avanga ullathula enna irukku nu theriyama melotama paathu poi solringa nu sollala well i know what they have inside because of i have heard what they say outside avanga ullathula enna irukku nu enakku theriy yen endral enna vaayinaale pesugiral endradai naan ketru irukken i have heard their prayers avudey jabangalai ketru irukken some of the prayers that you hear all over the world are some of the most useless prayers that you ever hear ulagam mulum sila jabangal nee kekkalam adhal sila jabam romba mosama onnudhum udavada jabama irukku christian people kristavargal born again மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் spirit filled people ஆவினால் நிரம்பியவர்கள் when they come before god and pray தேவனுக்கு முன்பாய் வந்து ஜெபிக்கும் போது they reveal such guilt and such condemnation and such inferiority தவ மிகுந்த குற்ற உணர்வை ஆக்கினை தீர்ப்பின் உணர்வை தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் you know when jesus prayed to the father இயேசுவான் அவர் பிதாவை நோக்கி ஜெபித்த போது the disciples were so astonished at the way he prayed அவர் ஜெபித்த விதத்தை கண்டு சீஷர்கள் மிகவும் வேந்தார்கள் now these fellows thought they knew how to pray these fellows thought they knew how to pray in the article yosithaanga eppadi javam unadhu namakku theriyum endru but then when they saw jesus perugu yesu evargal kandapodu they knew that he had a particular boldness with god a particular access with god and power with god that they were lacking paru devanathil avar jivitha bodu dhairyathodu kuda vallamiyodu kuda avar jivithar adu thangalidathile illai endradai avargal kandargal they said teach us lord how to pray avai kettargal andavare eppadi jivippadu endru engal kattu tharum and you know you he taught them avarum avargal solli kodutha but now then later on pirpaadu he said to them avar avale paarthu before his crucifixion asulvel arayapaduvathukku munbadha he said you pray to the heavenly father avar sonna neengal paralogu pidavadathil jebi your heavenly father he himself loves you he said ungal paralogu pida avare ungalil anbu koorugirar endra now why would anybody say that yen oru var ipdi solla vendum he says you pray to the father you go to the father straight he himself loves you avar sonna neengale pidavane sellungal neradiya kelungal avar ungalil anba irukkar you know why he said yen avar sonna theriyuma they did not have that sense of intimacy with god devanavaru kuda nam nerkama irukrom endra unarvu avalukku kedaiyad they did not have that power with god devanavaru kuda andha vallamai avalukku illai they could not approach god without inferiority condemnation and without guilt thaalu manappanai kutra unarvu aakini thirpin unarvu illamal devanai avalal anuga mudiyavillai they could not come to god like jesus come yes devana sendradhu pola ivargal sella mudiyavillai that is why he had to tell them your heavenly father loves you aaga vedana avale paarthu ungal paraloga thavapanungal anbu koorugirar endru solla vendi that word he meant he doesn't just love me to hear my prayer if you pray he'll listen to you vera edhum avar enna solugirar en jabatha kekkumbadi ennedathila mattum avar anbu koravillai ungalilum anbu korugirar na how many will believe god hears your prayer ethana vera swasikirigal devan ungal jabathai kekkirar and there are many christian people that live in this very town that believe that god hears only some select few men of god and their prayer inda oorile innum sila christavar irukkargal enna swasikirargal andavar oru sila aankale therndu eduthirukkar avarude jabatha mattume avar kekkar that's why they line up at their door ஆகவே தான் அவங்க வீட்டு வாசபடியில வரிசையில போய் நிக்கறாங்க that's why they go begging ஆகவே தான் போய் கெஞ்சி கொண்டு இருக்காங்க this is a result of their own inferiority before god தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணத்தினாலே அப்படி செய்கிறார்கள் these are people that have never known the power of the blood இந்த ஆட்கள் 
ratatin balamai ariyala makkal they have never been taught that by the blood you come into the very throne room of grace inda ratatin moolamaga kirubasagathrande na vara mudiyum endru avargal podikapattadillai they have never been taught that this blood the power of this blood cleanses you from all that guilt and inferiority inda ratam inda ratatin balamai ella vadamana aakani theerpu kutra unarvu evil ella namai suthigirikkirathu endru podikapadavillai they have never been told that there is now therefore no condemnation to them which are in christ who walk not after the flesh but after the spirit christ yesu gudpattavana irundhu vamsathinbadi nadavamal aavinbadi nadakkravulukku aakini theerpi kedaiyadhu endru podikapattadillai they never heard such preaching appadi matta podhila avargal kettadhe kedaiyadhu they only heard preaching say, oh god loves you you know it's all right you come to me and you, you write to me and you approach me i will set it right and when they sikranga bayapana adinga engitta vaanga enakku eludunga naan jom pannuven ipdi matta prasangatha dhaan kettirukanga this is all they they know idhu mattum thaan avargal theriyum they have never been told about the power of the blood how it brings them before god how they can stand before god without guilt condemnation or inferiority ratathin vallamai kurithum eppadi adu avale devudathile kondu varugirathu andha ratathin vallamai nale devulukku mudha andha kutra unarvo aakini theepin unarvo thaalvu manappanum illamal nirkka mudiyum endru avarku podikapattadhe illai if they knew that adu maatra avarku therindirundha they will go before god avargal devulukku mudha aga selvargal avargal ketpaargal they will receive avargale petrukkolvargal their joy will be full avade sandosham niraivaar and they will bear much fruit peru avargal adhiga kanigalai kodupaargal look at how jesus pray and look at how people pray today yes epdi jebithargal indike makkal epdi jebikkaral endu paarenga you know how jesus pray yes epdi jebitha theriyuma in the grave of lazarus jesus stood there and prayed like this lazarus in kallara endile yesu nindru konde epdi jebikkara he said avan sonna father i know that you hear me always pidave nee eppol enakku sevi kodukkirir endu naan arindirukkire but because of the people which are standing by i said it that they may believe that thou hast sent me ஆனாலும் நீரனை அனுப்பினதை சூழ்ந்து நிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக அவர்கள் நிமித்தம் இதை சொன்னேன் என்றார் வருகிறேன் very few people i have seen like that solatum begu silaatla dhaan apdi paathirukku it's getting to be more now ipo romba adhigamaayittu varudhu because uh, this is being taught now enandal idhu ipo podikapadugirathu but normally this is not the way they approach anal valakkamaga ipdi avargal anuguvadhe kedaiyadhu they never they, they approach in a different way avargal vithyasamaaya anugugiraargal they approach saying lord i am unworthy i am good for nothing i am dust and a worm enna solranga andavare na nallam illa thagudhi illadhava na pulu poochi how much i have prayed where is the answer na evlo jobam panna badilanga andavare are you there god where are you andavare irukireera எங்க இருக்கிறீ why have you not heard me and answered me ஜெபத்த கேட்டு பதில் கொடுக்கல this is the normal prayer of the spiritual christians ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவருடைய வழக்கமான ஜெபம் இதுதான் they may pray for 2 3 hours but this is what they pray ரெண்டு மணி நேரம் ஜெபிக்கலாம் ஆனா இதை தான் ஜெபிக்கிறார்கள் the thing is that they have not been taught about the blood of jesus therefore they know nothing about justification being righteous before god having a standing before god இயேசுவின் ரத்தத்தை குறித்து அவங்களுக்கு போதிக்கப்படாதபடியால தான் அவர் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேவனுக்கு முன்பு தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதி நீதி நமக்கு இருக்குது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை they do not know that they have a standing தேவனுக்கு முன்பு நிற்க முடியும் என்று அவருக்கு தெரியாது if you have a standing then you must confess that stand தேவனுக்கு முன்பு நிற்க முடியும் என்று அறிந்தால் பிறகு நீங்கள் அதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் you must confess what the blood has done ரத்தம் என்ன செய்திருக்கிறதோ அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் that is why on the passover day the blood was shed and then the blood was applied on the door post a shed blood was not enough a blood the blood needs to be applied in order to do what it should do agave than paskave nandru avargal aattukutti kondu ratathe sindinathu mattumalla sindina ratathe eduthu vaasale nilaikangalile poosinaargal the blood of jesus has been shed yes christ in ratham sindapattu that's not the problem today adhu indiki prachanai illa jesus is not going to come and shed his blood again yes thirumba vandu thambi ratathe sindavavudilla he has shed it avar sindhi vitta it is the people have not gone with their his up and they have not taken and applied it on the door post of their hearts and their faith prachanai idu தான் மக்கள் ஈசோப்பு தண்டை கொண்டு போய் அந்த சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தை எடுத்து தங்களுடைய நிலைக்கான்களிலே வாசல்ல அவர்கள் பூசாதிருக்கிறார்கள் how do you apply it எப்படி அதை பூசுவது the sama said my tongue is a, the pen of a ready writer சங்கீதம் சொன்னான் என் நாவு விரைவா எழுதுறுடைய எழுத்தாணி என்று just like they used the hyssop and put it on the door post எப்படி அவர்கள் ஈசோப்பை பயன்படுத்தி வாசல்ல பூசினார்களோ you today take what the word declares that the blood has done and begin to declare it with your mouth your tongue is your hyssop இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவின் அத்தம் என்ன செய்திருக்கிறதோ அதை அறிக்கை செய்யுங்கள் அதை செய்வதற்கு நாம தான் ஈசோபாக இருக்கிறது you take that 
the truth and declare it with your tongue and the satyate neengal edungal eduthu ungal vaayinaale naavinaale arikai seiyungal and when you do that neengal appadi seiyumbodhu you declare that that is when there is victory neengal adai arikai seiyumbodhu dhaan vetri undagiradhu since it is through the blood we have justification rathathu moolamaga naam neethiyamaanal aakkapadugira padinaal justification or righteousness or a standing with god comes through the blood neethiyamaanal aakkapadu alladhu neethi devukku munbaga naam nittukudiya thagudhi அந்த ரத்தத்தினாலே நமக்கு உண்டாகிறது then we must confess it அப்படியானால் நாம் அதை அறிய வேண்டும் we must speak it நாம் அதை பேச வேண்டும் i can stand before god நான் தேவனுக்கு முன்பாய் நிற்க முடியும் now what is your confession நீங்கள் செய்கிற அறிக்கை தான் என்ன are you confessing that அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்கிறீர்கள் now i would not be exaggerating if i said that when people come to god this is how they pray they say father i am not even worthy to stand before you மக்கள் தேவனுக்கு முன்பாய் வரும்போது என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே உமக்கு முன்பாய் நிற்க கூட நிற்க தகுதி கூட எனக்கு இல்ல ஆண்டவரேன்னு சொல்றாங்க நான் பத்தி நான் சொல்லல எனக்கு திராணி இல்லன்னு சொல்ற ஜபம் தான் நிறைய இருக்குது why yen apdi see there is the problem they do not know that the blood brings them a standing or prachana adu da ratham dana ullanga nikka vaikiradhu thani kodukiradhu endra ariya irukkaru if they know this truth then what they are to do with this truth they will declare this truth indha satyathai arindhu andha satyathai kondu enna seiya vendum endra arindirundal indha satyathai arindhu they will say father thank you for the standing solvaral pidave andha thani kaga stotra thank you for the blood ratham kaga stotra thank you for the blood that brings me into your presence unde samuhathile enai kondu varugira ratham kaga stotra thank you for the blood that gives me boldness in your presence unde samuhathile தேரியத்தை கொடுக்கிற அந்த ரத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் thank you for the blood that gives me power in your presence உம்முடைய சமூகத்தில் எனக்கு வல்லமை கொடுக்கிற அந்த ரத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் i can stand as your son உம்முடைய குமாரனாக நான் நிற்க முடிகிறது i can ask நான் கேட்க முடிகிறது i can fellowship with you நான் உம்மோட ஐக்கியம் கொள்ள முடிகிறது these words will come if the person is knowledgeable about what the blood has done ரத்தம் என்ன செய்திருக்கிறது என்று ஒருவர் அறிந்திருப்பார் என்றால் இந்த வார்த்தையில் தான் அவர் வாயில் இருந்து வரும் we have been made righteous நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் 2 corinthians 5:21 says 2 corinthians 5:21 சொல்கிறது god made him to be sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of god in him nam avarkul devudi neediyagumadikki paavam ariyada avare devan paavamaakina why did god make jesus to be sin yen yesuvai devan paavamaakina he never sin avar paavam seiyave illaye never one sin oru visai kuda paavam seiyavilla on the cross by a miraculous act of god he was made to be sin siluvaiyile devudi oru arpudha seyalin moolamaga avar paavamaakapatta he didn't become sin by sinning paavam seidadunale avar paavamaagavilla he became sin because god God made him to be sin. Devan avare paavam aakkinar agave than paavam. On the cross of Calvary he was made to be sin. Calvary siluvaile avar paavam aakkapatta. Why? Yeah, this is a part that everybody accepts. Parangale inda pagudhiye ellarum yetrukolugiraan. Why was he made sin? Yen avar paavam aakkapatta. So that we might be made the righteousness of God. Naam devudiye neethi aakkapadumbadiyaga. Now this is the second portion and this is where people have difficulty. Ana idu rendavathu pagudhi idai yetrukolla dhaan makkal romba kashtapadran. That he was made sin is accepted. Avar paavam aakkapattar adai yetrukolugira but that we have been made righteous is the difficult thing ana naam neethi aakkapatta endru solugirave adai kashtapadukkarargal endru kollu rather deal with the guilt and con- guilt and condemnation and inferiority than to say that i am made righteous as a result of jesus made sin yesu paavam aakkapatta nimithamaga naan neethi aakkapatta endru soluvadhu paaraga thangal aakini thirpu kutra unarvu indha ennathile irundhu vida avargal samadhikkarargal i tell you my friends naan ungalukku solluten nanbargal jesus became sin yesu paavam aana that is true adu satya that is true adu unmai endra then by the same token i was made righteous and that is also true adhe vidathile nanum neediyaakapatten aduvum unmai that is what gives me the right adu dhaan enakku andha urimai kodukirathu that is what gives me the privilege of standing before god adu dhaan devanukku unmai vaangi nikka koodiya andha slaakiyatha enakku kodukirathu that is what gives me the boldness before god adu dhaan devanukku unmai vaaga dhairyatha enakku kodukirathu what makes me pray like never before adu dhaan munne jebithirada vanna mene jebikka seigirathu that is what gives me power with god access with god adu dhaan devanathile solla koodiya andha valiye thaani enakku Amen. 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 Lift up your hands and say with me. Through His blood. Our dear Rathap Tin Mula Maag. I am made righteous. Now Nidia ka vatti rikkura. I am given a standing. Yenne ko or thani ko dikka vatti rikkura. My guilt is gone. Yenne kutta unalu boy vatti. Inferiority is gone. Alu manappan me boy vatti. I have no condemnation. Yenne ka akine tirbe gade yada. The blood. Rathap. Blood of Jesus. Yes, Christu in Rathap. Has made me righteous. Yenne Nidia ka rikkura. I stand before God. Now Devne ko unbala ahan rikkure. You see, that is what it means, my friend. Parangal Devne. அர்த்தம் அதுதான் ஓ தீஸ் திங்ஸ் மஸ்ட் பீ இன் आवर கான்ஷியஸ்னஸ் பாருங்க இந்த காரியங்களை போதும் நம்ம உணர்வுல இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிலீவர்ஸ் ஆர் ஃபில்ட் வித் சின் கான்ஷியஸ்னஸ் விசுவாசிகளுக்கு பாவ உணர்வு தான் அதிகமா இருக்கு they are so filled with consciousness of sin அந்த அளவுக்கு பாவத்தை குறித்த உணர்வினாலே நிறைந்து இருக்கிறார்கள் a preacher friend of mine went with another preacher to a house என்னுடைய பிரசங்கியார் நண்பர் ஒருவர் இன்னொரு பிரசங்கியார் வீட்டுக்கு போயிருக்கார் அவருடைய friend of mine is a good 
word based person yeah he is a really person into the word ennudaiya nanbar vasanathila oori irukkira vasanathin padi apdi seigira you know he is really into all these truths indha satyangal ella romba nanda arindhavar he went with another preacher into a house avar innor prasanga yar veetukku pona so this man uh, this other preacher said pastor you pray and the prasanga yar sonna na pastor neenga javam pannunga so this man simply just thank god and bless this house and bless the people and just prayed quietly and said amen aagave ennudaiya nanbar kartharukku stotram pannitta andha veetai aashirvadithu amen potu mudichitar this man was even he came out this man was uh, upset and surprised avaru veliya vandha bodu kooda vandha prasangiyarku konjam oru aacharyam arundhu what pastor avaru ketta enna pastor did you did you not see anything dark dark powers there anga andhakara sakthigal korupa irundha adha paathu did you not see any evil spirits there asukavil edhiyum neenga paakaliya this preacher said brother every time you close your eyes don't just begin to see dark powers and demon spirits the prasangiyar sonna brother kangala moodumbodhu andhakara sakthigal pisasin sathi idhellam paathirukkar don't be a demon conscious person pisa sin unarvu nalai nalaindirukkaadi don't be so devil filled with devil consciousness eppo maathala pisas irukkaranra andha unarvu ungalku vendam be filled with god consciousness devanudaiya unarvu nalai nalaindirungal the god is in you oh devan ungalku undu he is with you avar ungalodu irukkar his presence goes before avare prasan ungalku munbaga irukkar his fence is put around you ungalai sutti veli adaikka his power is upon you avare vallamai ungal meedu irukkar his anointing is yours avare abhishekam ungalude be god conscious not devil conscious devane kurithu unarvu odirungal pisasa kurithu unarvu vendam see lot of people are sin conscious Yes. Well, there are people who are powerful and they are always conscious about their weaknesses, their sins, and what they are. If you look at them, they are powerful, they are good, they are who they are. In this world, they are not. It is because they have never been told about the blood and what it is. Because they are not aware of the blood and what it is. They are not aware of the blood and what it is. They are not aware of the blood and what it is. They are not aware of the blood and what it is. They are not aware of the blood and what it is. And if they if they learn anything, it is only by mistake or by by chance they learn it, or, or by accident they learn something. If they are not aware of the blood and what it is, they are not aware of it. போய் அத கத்துக்குறாங்க அவ்வளவுதான் இட் இஸ் नॉट थॉट टू देम அவங்களுக்கு அது போதிக்கப்படுகிறது கிடையாது when it's thought to them அது போதிக்கப்படும் போது there comes god consciousness அப்பொழுதுதானே தேவனை குறித்த உணர்வு உண்டாகும் instead of sin consciousness comes righteousness consciousness பாவ உணர்வுக்கு பதிலாக நீதியை குறித்த உணர்வு உண்டாகும் amen amen lift up your hands and say கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க i am righteous நான் நீதியா இருக்கு in the sight of god தேவனுடைய பார்வையில் before god தேவனுக்கு முன்பதாக i am righteous நான் நீதியா இருக்கு because of the blood ரத்தத்தினாலே see be filled with that consciousness பாருங்க இந்த உணர்வுனால நிறைந்து இருங்கள் if you go around always confessing your sin and be conscious about your sin that is the greatest door that can open for the devil to come in and take authority over எப்போ பார்த்தாலும் பாவ உணர்வுனால நிறைந்து பாவங்களை அறிக்கை செய்து கொண்டிருந்தால் பிறகு பிசாசு உள்ள நுழைய அதுதான் மிகப்பெரிய வாசலா இருக்கும் sin consciousness is the door through which the devil enters in இந்த பாவ உணர்வு என்னும் வாசல் மூலமாக தான் பிசாசு உள்ளே நுழைகிறான் God has put a fence around you தேவன் உங்களை சுற்றி வேலி அடைத்து இருக்கான் and the devil is standing there and watching and he is envious of you பிசாசு வெளிய நின்னு பார்த்து கொண்டிருக்கான் உங்க மீது ஒரே பொறாமை அவனுக்கு and he is there saying to God say you have blessed him and you have given him everything என்ன சொல்ற ஆண்டவர் கிட்ட அவன் ஆசீர்வாதிச்சிட்டு எல்லாதையும் கொடுத்து இருக்கிறான் Yeah. he cannot come inside avan ulla vara mudiyadu but when you fear ana neengal bayapadumbodhu and when you begin to have self sin consciousness indha paava unarvu ungalukku irukkumbodhu then it opens the fence and it puts a hole in your fence so that the devil can come in perak pisas ulle nodaiyumbadi andha veliyile or thirappai adu undaaki vidugirathu be filled with not sin consciousness with righteousness consciousness paava unarvinaale alla neediyanu unarvinaale nirindu irungal amen amen because of what the blood has done ratham enna seidirukirathu enbadu nimittam now let's go to the fifth item ipo aindhava kaariyathukku nam solluvom fifth thing aindhava turn with me to the book of hebrews sirupom hebrew nirupam chapter 13 13th adhigaram and verse 12 pani randa vasam chapter 13 and verse 12 hebrew 13 12 Now let me read to you from uh, verse 11 onwards. நான் 11 ஆம் வசனத்துல இருந்து உங்களுக்கு வாசிக்கட்டும். For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. ஏன் என்றால் எந்த மிருகங்களுடைய ரத்தம் பாவங்கள் நிமித்தமாக பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனால கொண்டு வரப்படுகிறதோ அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் பாலயத்துக்கு புறம்பே சுட்டரிக்கப்படும். Wherefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered without the gate. அந்த படியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நரக நகர வாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். 
this is talking about how with his own blood he sanctifies his people eppadi avva thamudi sondha rathathinaley janangalai parisuddham seigirar endra vasanam solugiradhu now we come to the thing about how the blood brings us sanctification ippozhudhu eppadi ratham nammai parisuddha paduthugiradhu endra naan paarkapora now sanctification is a, is a confusing subject is particularly here in madras and in surrounding areas paarenga indha parisuddham endra kaaryam chennaiyila kurippa chennai suttu vaathangala romba kulappatha undaakura yeah what is called south indian sanctification Is it, is it, is it, is it, i don't know which gospel preaches about that south indian sanctification south indian then india parisuttham adinu one vechikiran endha civilization apdi solludhu the south indian trans sanctification started from kerala and went to sri lanka and from sri lanka came over to tamil nadu and spread all over the world indha then india parisuttham kerala la aarambichu sri lanka poi sri lanka la irundhu tamil nadu vandhu ipo then india mulusam irukku a brand of teaching on sanctification parisuttham pattiye idhu oru vagaiyana podana paarenga this has brought a great deal of confusion among people how we are sanctified and what it means to be sanctified eppadi nam parisuttham seiyapadugrom பரிசுத்தமா இருப்பதா என்ன இது மக்களுக்குள்ள பெரும் குழப்பத்தை உண்டாக்கி விட்டது நவ இட் இஸ் யூ நோ தே மெஷர் சான்டிஃபிகேஷன் फ्रॉम द லெngth ஆஃப் யுவர் ஹேர் டு த லெngth ஆஃப் யுவர் க்ளோத்ஸ் டு எனிதிங் அண்ட் எவ்ரி லிட்டில் திங் பாருங்க முடி எவ்வளவு பெருசா இருக்கு உங்க துணி எவ்வளவு பெருசா இருக்கு மற்ற காரியங்கள் இது எல்லாம் வச்சி தான் பரிசுத்தத்தை அவர்கள் அளக்கிறார்கள் எனிதிங் फ्रॉम द கலர் ஆஃப் யுவர் க்ளோத்ஸ் டு த எவ்ரிதிங் யூ நோ இஸ் சான்டிஃபிகேஷன் உங்க துணியுடைய நிறத்துல இருந்து எதை எடுத்தாலும் பரிசுத்தம் தான் this is a kind of sanctification that i'm talking about these people are uh, pro- propagating that kind of thing in the makkal ipidamana or pasuddatha da ella adathilum parappikondu irukku because that is so widespread the bible sanctification is not understood adu ella adathilum parav irukkira padinaale vedam solugira pasuddatha yaarume yetrukolla marukkara because this is preached from the pulpits of the southern india from pulpit after pulpit yen endral inda pasuddam then india vela ella prasanga pedathil irundhu prasangikapadugirathu i remember i conducted a wedding enak nyavam irukke or kalyanatha nadathana naan and in that wedding i conducted it giving the ring or thali i don't remember something and, and conducted it and thirumanathana nyamam illa thali eduthu kodutana illa modhuram kodutana nu solittu nadathana oh one preacher was so mad at me oru prasinga enak enak mela ya mela bayana kovapatta he was coming to fight with me avar engada sanda bolave vandutta i he belongs to a big denomination avaru or periya sabha periya serndavar that that is uh, all over the world adu ulagam mulusam irukku paaru he said oh you should not do that avar sonna neenga ipdi la seiyava kooda that you have done this sir that is very bad neenga ipdi senjittinga adu romba mosamaana you are setting a very bad precedent neenga mosamaana oru munnu udharanam a irukkeenga i said brother i have been to your denomination all over the world and they do that na sonna brother na unga sabha periyila ulagam mulusam paathirukka anga la apdi seiraangala you know what he told me avar enna sonna theriyuma i am not exaggerating na migai padithu solla i am quoting him exactly avar sonna da apdi solren i when i told him all over the world in your denomination they do that unga sabha periyila ulagam mulusam irukka ella adathilum ivula da seiraanga nu sonna po you know what he said avana sonna theriyuma but we don't do this in kerala and tamil nadu ana naanga idha tamil nadu laum kerala avula maatram seiyiradilla apdi i said oh well and good brother i have only ரொம்ப நன்றி நான் வேதத்தை மீறல உங்க சபை பிரிவின் தமிழ்நாடு கேரளா சட்டத்தை மட்டும் தான் மீறிட்டேன் அப்படின்னு இஃப் யூ கிராஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் கோயிங் டு கர்நாடகா anywhere else beyond here to the north even there it is no good பாருங்க தமிழ்நாடு தாண்டி நீங்க வெளிய போகால அந்த north க்கு போடினா அங்க இதெல்லாம் செல்லும் you know these things these teachings are no good there இந்த போதே இல்ல அங்க ஒத்து வராது see their brand of sanctification is wrong பாருங்க அவர்கள் பரிசுத்தத்தை குறித்து பேசுறதால தவறு what is sanctification பரிசுத்தம் என்றால் என்ன to sanctify means to make holy பரிசுத்தம் என்று சொன்னால் பரிசுத்தமாக்குவது now particularly it means to set apart for god set apart for a very specific use இதுக்கு குறிப்பான அர்த்தம் என்ன தேவனுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக தனியே பிரித்து எடுத்து வைக்கப்படுவது to sanctify means to set apart பரிசுத்தமாக்குவது என்றால் பிரித்து வைப்பது it has nothing to do with what these people are saying about sanctification பரிசுத்தம் குறித்து இந்த ஆட்கள் சொல்றாங்கல அதுக்கு எதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது sanctification is being set apart பரிசுத்தம் என்றால் பிரித்து வைக்கப்படுவது when you are set apart for god when you are set apart from sin and from the world of sin from the dominion of sin and from the dominion of satan when you are delivered and set free by the power of the blood and set apart for god to live for god to be a child of god that is being sanctified paavathin vallamilirundhu paavathin pidiyilirundhu paavathin aalugilirundhu devunukkaga vaalumbadai neengal pirithu edukkapadugireengale adhu dhaan parisuddham 
the chain that bound you with the world is cut off ungale ulagathodu katti vaithirunda andha sangili adu thondikapattu vittathu the dominion of sin and satan is finished paavathu naalagai pisasu naalagai mudindu vittathu that has been severed and you have been separated for god to live for god to belong to god to be owned by god adu thondikapatte devunukkaga vaazhumbadiyaga devunukku sondhamanavara neengal irukkumbadiyaga neengal pirithu edikapattu vittirgal there is a now a difference ippodu oru vithyasam there is a difference between you and the people out there in the world ipodu ulagathil irukkira makkalukku ungalukkum oru vithyasam irukirathu what is the difference enna vithyasam it is not in the length of the hair adu mudiya ulangil maarka adhil illa it is not in the color of your clothes adhu enna color thuni uduthringa adhil illa it is not what you wear or don't wear adhu neenga enna uduthringa uduthirad illa adhil illa adhu it is none of these things that these people place emphasis upon indha ka indha makkal vali uruthukraale andha kaariyangal edhilum adhil illa what is the difference between you and the people outside ungalukkum veli irukkira makkalukku ulla vithyasam dhaan enna they are without promises avargal vaakkudathangal illam irukkira they are without a covenant avargal udanmadikka illam irukkira they are without a god avargal devan illam irukkira they are in darkness avargal they are in their sin avargal thangal paavangalil irukkira they are slaves of satan avargal pisasin adimigala irukkira but you are a child of promise aanal neengalo vaakkudathathil pillaiyala irukkireer you have hope ungalukku nambikkai irukkira you have god ungalukku devan irukkira you have come out of darkness into marvelous light ilil irund aacharyamana olikkullai vandirukkireer you have been delivered neengal vidivikkapattirukkireer you have been set free neengal vidalai aakkapattirukkireer you belong to god neengal devanukku uriyavargal you are god's own possession neengal devudaiya sondha sambathu god looks upon you as his own devan ungalai thamai ku sondamana avargalai paarkira he looks upon you as belonging to you avargalai paarkumbodhu thanan thanakku sondamana avargal endru paarkira amen amen is that the difference vithyasa adane is that the difference my friend adana vithyasa nanbargale are you there irukkeengala you there say amen irundal amen solunga that is the difference adhu dhaan vithyasa are you sanctified neengal parishuddham aakkapattirukkeengala what do you mean by sanctification parishuddham endru sonnal enna artham it is not it doesn't mean whether your clothes have changed unga thuniyala maarichu adhu kedaiyadhu no 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 kedaiyadhu we are not uh, having a laundry here or a tailoring lessons no we are laundry alladhu thayyar palliya vechirukkala no we are teaching the bible kedaiyadhu vedathai bodhikkiro is it does it have anything to do with your hair mudikkaadhukku sambandham irukka no we are not barbers kedaiyadhu naama mudivettravum kedaiyadhu i go to a nice barber avar nalla mudivettra kedaikku poru you ask him what is right avar kelunga adhu what is sanctification parishuddham ennal enna sanctification means that god has laid hold upon me severed me from the world and sin and satan and made me his own i belong to him now i am his peculiar possession parishuddham ennal devan vandu enai patrikondar paavam ulagu pisasu ivettil enai vidivithu thammudi pillaiyaga thammudi sonda sambathaga enai maatrikondar amen amen i now am a child of god ippol naan devudey pillaiyaga irukiren i am called by his name naan avarudeya namathana alaikkapadugiren i am given the seal of the holy spirit parishuddha aaviyana mutirai enai kodukka in my heart enude irudhayathil people out there don't have it veli irukkira makkalukku adhu illai but in my heart i have the seal of the holy spirit adhu en irudhayathil parishuddha aaviyana mutirai irukirathu i have the earnest of my inheritance enude sondarathin acharam enak irukirathu the holy spirit has been poured out into me aaviyana avar enakkullaga ottapettirukkara my heart and my spirit is in such a condition that the spirit of god can come and dwell in me devu aaviyana vandu enakkulla vaasam anugira nilamaiyila enude irudhayam enude aavi irukirathu whereas the man outside is not in that condition adhu veli irukkira manidhan andha nilamaiyila illai this is what me it is meant by sanctification parishuddham endru sonnal indha artham thila dhaan solla vendiyathu sanctification is a difference that god has made between you and the others parishuddham endru ungalukku mattavulukku idaiye devan yerpaduthirukkara vithyasam adhu dhaan that difference or separation has nothing to do with what these people talk about andha vithyasam oru pirivu irukkada adhukku indha makkal pesugira parishuddathukku samadhame kedaiyadhu turn with me to exodus chapter 11 thirupom yathraavum 11th adhigaram now we see god sanctifying his people ipo devan thammudi janangalai parishuddha paduthuvadhai nam paarkka Exodus chapter 11 Yathra 11th adhigaram verse 4 to 7 Nangu mudal 7 vasanam And Moses said thus saith the Lord about midnight will I go out into the midst of Egypt Appozhu Moses kartha nadu raathrile naan Egypt in mathil porapettu poven And all the first born in the land of Egypt shall die from the first born of Pharaoh that sitted upon his throne even unto the first born of his maid servant that is behind the mill and all the first born of beasts Appozhu singhasanathinai veetirukkum Pharaohude thalaippilai mudal ஏந்திரமறைக்கும் அடிமைப்பினுடைய தலைப்பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற முதற் பேர் அனைத்தும் மிருகங்களின் தலையீட்டு அனைத்தும் சாகும் என்று உரைக்கிறார் என்று சொன்னது மன்றி தேர் ஷெல் பி அ கிரேட் கிரை த்ரூ அவுட் ஆல் த லேண்ட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் சச் அஸ் தேர் வாஸ் நன் லைக் இட் நாட் ஷெல் பி லைக் இட் எனி மோர் அதனால் எகிப்து தேசம் எங்கும் முன்னும் பின்னும் ஒரு காலம் உண்டாகாத பெரிய கூக்குரல் உண்டாகும் பட் அகேன்ஸ்ட் எனி ஆஃப் தி சில்ட்ரன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஷெல் நாட் அ டாக் மூவ் இஸ் டங் அகேன்ஸ்ட் மேன் ஆர் பீஸ்ட் ஆனால் கர்த்தர் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரேலருக்கும் 
இஸ்ரேல் புத்திரர் அனைவருக்குள்ளும் மனிதர் முதல் மிருக ஜீவங்கள் வரைக்கும் ஒரு நாய் ஆகியும் தன் நாவை அசைப்பதில்லை எதிராக ஒரு நாய் கூட தன் நாவை அசைப்பதில்லை கர்த்தர் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரேலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறியும்படிக்கும் இஸ்ரேலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறியும்படிக்கும் இஸ்ரேலருக்கு இடையே வேண்டும் என்ன Every firstborn shall die in Egypt. Mudar parakra pillai anaitum Egyptile saagum. Firstborn of the land of Egypt. Egypt desathile mudar paranda pillai anaitum. All the way from the palace of Pharaoh. Pharaoh ondi aranmanai lirundu. There the firstborn will die. Ange irukra mudar paranda van saavan. And even the firstborn of the maid servant that is working in the mill behind. Peraga yendrathana yendra velai seigiraale and adimai pen avarude thalai pillai kuda saavum. The firstborn of every beast will die. Paranga mirugamudiya thalaiyitta anaitum saagum. And there will be a great cry and lamentation and a desperate despondent cry coming forth out of egypt peragi egypt desam engum migam paridhamamana mosamana oru kookural undagum this is what is going to happen he says idu dhan nadakapogiradhu this is what is going to happen to egyptian egyptiyarku idu dhan nadakku nadakku nadakkum endru solugira all their first born will die therefore they'll cry out mudar piranda pillai anaitum saagum aagave varal kookural poduvargal but what about the children of israel anal israel makkale patti enna not a dog shall wag his tongue oru naayagilum than na naavai asaippadillai this is the way i put a difference between you and them he said ipadi da naan ungalukku avulukku idaiye oru vyathasathai undaakuve god put a difference devan oru vyathasathai erpaduthinar that is what sanctification is about parusuttham endru sonnal adhu da god put a difference between egyptians and israel egyptiyarku israelukku idaiye devan oru vyathasathai undaakkinar the israelites are crying out is crying out israel, the, the egyptians are crying out egyptian makkal avargal kookal edugrargal i'm sorry egyptians are crying out egyptian makkal kookal edugrargal they are dying avargal saagrargal they have no help avargalukku than udavi illai they have no salvation avargalukku rakshipe kedaiyathu they have no savior avargalukku rakshagar kedaiyathu they, they are in darkness avargal irulile irukrargal they are crying out avargal than kookal podugrargal what about the israelites anal israel makkale patti not even a dog shall wag his tongue nay kuda than naave asaippadillai i'll tell you my friend there comes a day naan ungalukku solittu nanbarile naal ondu varugira a day of judgment yaa itirpinna in which the people of this world that have never come to christ will cry out and the naalile christu vande varad inda ulagathin makkal kookural iduvargal they are they will cry out and lament avargal kadari pulambuvargal against the judgment and hell yaa itirpai kandu naragathai kandu the pain and the terror of hell will grip their hearts naragathin vedaniyum bhayangaram ullai saagadikkum oh but the people of god anal deva janangal will be found rejoicing avargal kaliguruvargal and entering into glory magimai kulla To live forever in the presence of God. They will be somewhat like yen dan dekho varum badiya. This is the difference. This is the difference. My, I tell you, my friend, the difference is about these great things. Now, when you solve it, you will be the same. The mother and daughter will be the same. It is not about silly things. You mean the alpha man and daughter will be the same? No, no, no. Don't be a silly Christian. Don't be an alpha man and Christian. Oh, some people are so serious about these silly things. All the part club are in the chin. Alpha man and daughter will be very serious about it. Oh, brother, what do you believe on that? Oh, brother, this is what you think. One man believe? started talking to me very seriously. What, what do, do you believe now, brother? What do you think? You are very serious about this. Now, what do you think? I said that silly stuff. is not worth talking about naan sonna idu romba alpamana kaaryam pesa kuda thagudhi illada you want to talk about what god has done devan enna seidirukkaran pesa virumbringala you want to talk about what the blood of jesus has done yesu vin ratham enna seidirukkaran pesa virumbringala i am ready na aayitha maar but not about the silly stuff that you consider to be the major thing issue romba pradhanamana vishayam neenga nenikireengala adu alpamana kaari adha pathiyala na pesa virumbringala it is nothing adala onnume kedaiyadhu the the holiness that it's talking about or sanctification is talking about is the separation the difference that god makes between you and others that are sutam enbadu devan ungalukkum mattavulukkum ulaga makkalukku idaiye undaakkugirara and vithyasam there is a distinction or nalla vithyasam irukkirathu now how did this what is the point of this distinction or how was this distinction made parang the vithyasam undaakkirukkirara adu eppadi undaakkirathu that they are crying and they these people are at peace adu avargal kookural irukkirargal ivargal romba samadhanamaa irukkaranga listen this is where we come to the point parang inga dhaan vishayathukku nam varom what made the difference and the vithyasathai undaakkirathu edhu so that they cry and these people are in peace avargal kookural kookural irukkirargal ivargal romba amaidhiya samadhanamaa irukkaranga You know what made the difference? Yedu vithyasathai undaakkina theriyuma? The blood made the difference. Ratham 
அந்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி why there was no crying in the people of israel ஏன் இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியிலே கூக்குரல் இல்லை the blood was shed ரத்தம் சிந்தப்பட்டது the blood was smeared on their door posts ரத்தம் வாசலிலே பூசப்பட்டது they stayed behind the blood அந்த ரத்தத்தின் பின்னாலே அவள் இருந்தார்கள் protected by the blood ரத்தத்தினாலே பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் the blood has secured them ரத்தம் அவளை பத்திரமாய் வைத்திருந்தது every man and beast was behind that door ஒவ்வொரு மிருகமும் மனிதனும் அந்த வாசலுக்கு பின்னால இருந்தார்கள் nobody was to be harmed யாருமே கெடுதல் உண்டாகல the angel of death passed over them சங்கார தூதன் அவளை கடந்து போனான் so how did god separate and give bring about a distinction between others and these people ஆகவே தேவன் எப்படி இந்த ஆட்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி by the blood he made the difference my friend ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி that is what hebrews is talking about in 1312 ஹெப்ரேல் 13:12 அதை தான் பேசுகிறது he has sanctified us by his own blood அவர் நம்ம சொந்த ரத்தத்தினால நம்மை பரிசுத்தமாக்கியிருக்கிறார் when hebrew says that by his own blood he sanctified his people அவர் தம்மை சொந்த ரத்தத்தினாலே தம் ஜனங்களை பரிசுத்தமாக்கினார் என்று எபிரேயர் சொல்லும்போது it literally means that by his own blood he put a distinction and a difference between his own people and other people அவர் எழுத்தின் மடியான அர்த்தம் என்ன அவர் தம்மை சொந்த ரத்தத்தினாலே தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் மற்ற ஜனங்களுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி விட்டார் are you there my friend இருக்கீங்களா நண்பர்களே the blood has made the difference ரத்தம் தான் அந்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறது between his people and other people avarude janangalukku idaye matra janangalukku idaye the blood of the passover lamb attu kuttin paska attu kuttin ratham the blood of jesus makes the difference between you and others yesu christuvin ratham thar ungalukku mattalukku idaye andha vithyasathai undaakku blood makes you his children ratham thar ungalai avarude pillaigala blood makes you righteous ratham thar ungalai neethimaan undaakku blood makes you come before god ratham thar ungalai devunukku undai vara vaikkirathu blood gives you a standing before god ratham thar devunukku undai nikkukudi thaaniyi kodukirathu what is wrong with those people அந்த ஆட்கள் கிட்ட என்ன பிரச்சனை தே டோன்ட் ஹேவ் தி பிளட் ரத்தம் அவளிடத்துல இல்லை தே டோன்ட் ஹேவ் தி சல்வேஷன் ரட்சிப்பு இல்லை அவளுக்கு தே ஆர் வித்தவுட் காட் அவர்கள் தேவன் இல்லாம வித்தவுட் ஹோப் நம்பிக்கை இல்லாம இன் டார்க்னஸ் இருளில் இருக்கிறார் தே ஆர் அன்ஏபிள் டு கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் बिफोर காட் தேவன் கும்பாய் வந்து நிற்க முடியவில்லை அவர்களால் தே கேனாட் கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அவர்களால் நிற்க முடியாது the wicked shall be like the chaff that the wind driveth away the bible says tomorrow cardinal parakadikum padarai pole irpar endu vedam solugirathu that means uh, they, they, they'll be just blown away by the wind of god's judgment appadi endral devudi nyaya thirpin cardinal appadi ella padari povargal when you want to come and stand before god you can't come and stand on your own devudi kumbai ningal vandu nirka virumbinal ningal swayamai nirka mudiyadhu you'll be blown away அப்படியே பறந்து போய்டுவீங்க the only thing that can make you stand and stick there and keep you standing there is the blood of jesus உங்களை தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க வைப்பது அந்த தாணியை கொடுப்பது இயேசுவின் ரத்தம் தான் i am not blown away in the presence of god தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் பறக்கடிக்கப்பட போவதில்லை lesser is the man that meditates on the word of the lord day and night சத்துடைய வேதத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பக்கியமா he shall be like a tree planted by the rivers of water அவன் நீர்க்காய் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரத்தை போல இருப்பான் give his fruit in season ஏற்ற காலங்களை கை தருவான் he shall not wither away He shall, he shall not wither away. Avan ilai udurathu and whatever he does shall prosper. Avan seivathu ella vaaikkum. But the wicked are not so. Ana dunmarkaro appadi iramal they will not be able to stand in the judgment of God. Devuni nyai thirpile avargal nirkka mudiyadhu. They'll be like the they'll be like the shaft that the wind driveth away. Kaatru parakadikum padarai pole avargal irupar. There is a difference my friend. Parangal vithyasam idhu. I can stand before God. Naan devunai kunva nirkka mudiyum. I can talk to God. Naan devunode pesa mudiyum. I can pray to God. Naan devunai jevikka mudiyum. I can know God. Naan devunai ariya mudiyum. God embraces me. Devunai aramanithu kollugiraar. He gives me his strength. Enakku thaan He meets my needs. He protects me. He protects me. He protects me. But the people out there, they can't cling that. They can't even stand before God. 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 They can't even stand before வித்தியாசமானவர் in what way am i different எந்த விதத்திலே நான் வித்தியாசமானவர் they are not blood washed i am blood washed அவர்கள் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர் அல்ல நான் கழுவப்பட்டிருக்கிறேன் they are not redeemed i am redeemed அவர்கள் மீட்கப்பட்டவர் அல்ல நான் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் they are darkness i am in light அவர்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள் நான் ஒளியில் இருக்கிறேன் this is the difference not these other silly things இதுதான் வித்தியாசமே தவிர மற்ற அற்பமான காரியங்கள் கிடையாது are you there இருக்கீங்களா say an amen amen சொல்லுங்க all right now to the next last thing அடுத்த கடைசி காரியத்தை பார்ப்போம் we will go to hebrews 12 hebrews 12 ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் செல்வோம் Turn to Hebrews 12. Hebrews 12 and we will close with this. Idoru kuda nam mudippom. And next week we will continue. Adutha varam nam todaru. Hebrews 12 verse 22 to 24. Hebrews 12 22 mudal 24 varai. You are come unto Mount Zion unto the city of the living God the heavenly Jerusalem 
and to an innumerable company of angels ningalo sion malai nadathirkum jeevanulla devudey nagaramaagi parama yerusalem nadathirkum 1000 11000 mana deva thoodargal nadathirkum to the general assembly and church of the first born which are written in heaven and to god the judge of all and to the spirits of just men made perfect parlogathil peru edirukkira mudar peranavargalin sarva sangamaagi sabai nadathirkum yavarkum nyayadhipathiyaagi dev nadathirkum puranaraakkapatta neethimaangude aavigal nadathirkum and to jesus the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of abel pudu udanbadikin mathiyasthraagi yesu nadathirkum aabeyudaiya ratham pesinadai paarkkalum nanmayana velai pesugira rathamaagi thelikkapadu rathathil nadathirkum vandu serndirgal the description is most wonderful inge sollapattirukka kaaryangal miga arpudamanavai talking about the dwelling place of god devan vaasamanugira edathai kurithu idu pesugirathu calls it mount zion adai sion malai endra alaikirathu city of the living god jeevanulla devudaiya nagaram endru solugirathu heavenly jerusalem parama jerusalem and then it talks about who is there பிறகு யார் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறது says numerable company of angels ஆயிரம் 10000 ஆன தெய்வ தூதர்கள் general assembly and the church of the first born முதற் பேரானவர்கள் சர்வ சங்கமாகிய சபை and the spirits of just men made perfect பிறகு பூரணராகப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகள் the place where god dwells is described in a threefold manner பிறகு தேவன் வாசமனுக்கு அந்த இடம் மூன்று விதமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது and the people that are there are also described in a threefold manner அங்க இருக்கும் மக்களும் மூன்று விதமாய் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் and now look at what is there இப்போது அங்க என்ன இருக்குது என்று பாருங்கள் in the dwelling place of god தேவன் வாசமனுக்கு அந்த இடம் before the throne of god தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக where god is seven irukkira edathile jesus the mediator of the new covenant is there pudu udanbadikin mathiyasthraage yesu irukkara now first of all god is there mudhalavad devan ang irukkara then jesus is there pragu yesu ang irukkara the third thing is the thing that most interests me moonradu irukkara adhu dhaan enak romba swarasiyama you know what the third thing is moonradu edhu theriyuma the blood the blood it says of sprinkling that speak better things than that of abel abelinudaiya ratham pesinadhe paarkkalum nanmayana velai pesugira rathamaage telikkapadu ratham ang irukkirathu is that wonderful is arpudamana kaaryam god is there devan irukkara jesus is there yesu um irukkara and the blood is there peragu ratham um ang irukkirathu oh why the blood is there oh yen and the ratham ange it says that it's speaking there par adhu ange pesugirathu endra vasam it also tells us what it is speaking adhu enna pesugirathu endra solugirathu it is saying that it is speaking better things than that of abel abel in ratham pesinadhe paarkkalum nanmayana velai pesugirathu what was the blood of abel speaking abel in ratham enna pesugirathu god said the blood of abel has cried out to him calling for vengeance devan sonnar abeli ratham pali vaangumbadi ini nokki koopidugirathu but the blood of jesus anal yesuvin ratham not just shed on the earth like abel's blood abeli ratham sindapattada pola adu sindaparavillai even though it was shed on the cross of calvary adu kalvari siluvele sindapattalum kuda that blood as our atonement was taken into the very presence of god pava nivaramagi andha ratham devude samugathileye kondu sellapattathu our high priest jesus took his own blood and entered into the throne room nammudaiya pradhana aasana yesu அவர் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு கிருபாசல தனிலே சென்றார் sprinkle it there on the mercy seat so that we may obtain mercy நாம் இரக்கத்தை பெறும்படியாக கிருபாசலத்தின் மீதே தெளித்தார் and where is the blood ரத்தம் இப்போது எங்க இருக்குது now they are taking everybody to holy land and they are going to a particular spot there இப்போ எல்லாரையும் அந்த பரிசுத்த எருசலேம் கூட்டி போயிட்டு அந்த ரத்தம் எங்க சின்னப்படுது அங்க கூட்டிட்டு போறாங்க seems to me there is a spot there that uh, there is a hole there way deep inside the earth and they are putting light there and showing this is where the blood went ஒரு இடம் இருக்கா பூமிக்கு ஆழத்துல இருக்கு அங்க வெளிச்சம் போட்டு காண்பிச்சி இங்க தான் இயேசுவின் ரத்தம் இருக்குன்றது see there that's where the blood went பாருங்க அங்க தான் அந்த ரத்தம் இருக்கு போச்சு everybody just kissing that place ஆங்க எல்லாரும் அந்த இடத்தை அப்படி முத்தம் போடுங்க everybody standing there and worshiping that place எல்லாரும் அங்க நின்னு அந்த இடத்தை ஆராதிங்க so they say oh let us say a prayer this is where the blood went என்ன சொல்றாங்க ரத்தம் இங்க தான போச்சு அங்க இங்க ஒரு ஜெபம் பண்ணுவோம் are you there irukingla <laughs> some people say well i'm going to go take baptism in jordan sila sila na yordan le poi nyanasana eduthu poru what is so special about jordan that you won't take it here that you're going all the way to jordan yordan la avlana visheshama irukku inga edukka maten ando avlu dhoram poringa people are into all kinds of uh, things you know kal indha mari kar ella romba pandra and that is why these fellows are making money showing this is where the blood went avaina inda aatkal inga da ratham sindha padudha nalla kaasam if you came padu. to church i will show you where the where, where the blood sabai ku vandina naanga amikira andha ratham inga irukku hebrews 12 22 to 24 says the blood is there in the presence of god in the presence of jesus in the throne room of god where the judge of all is seated speaking better things than that of 
ஜோர்டன் <laughs> and uh, you know getting a bottle of this holy water and all that edho yerusalem ku poi yodhan nadila kaala vachi oru bottle thanniya kondu vandu idhellaa onnum illa no 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 kedaiyadu it is in knowing the truth satyate arivadile irukirathu where did the blood go ratham enga sendirukirathu it is there in the presence of god devudi samugathil adu irukirathu kept there ange sellunga speaking there ange poi ungalukku pesikondu irukirathu that is what the bible declares vedam appadi dhaan solugirathu if you know it அது உங்களுக்கு தெரியும் என்ற will declare it நீங்களும் அதை அறிவிப்பீங்க and the devil starts running away from you பிசாசு உங்களை விட்டு தூர ஓடுகிறான் as he says my goodness he is always claiming the blood அவன சொல்றான் இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் ரத்தத்தை சொன்னு போராட்டுகிறார் he believes what the blood has done ரத்தம் என்ன செய்துருக்கு என்று இவர் knows what the blood has done ரத்தம் என்ன செய்துருக்கு என்று இவர் அறிந்திருக்கிறார் the devil has no power over you பிசாசு உங்கள் மீது வல்லமையே கிடையாது there is only victory for you உங்களுக்கு வெற்றி மட்டும் lift up your hands praise god உங்களை வேட்டி காத்துறி ஸ்தோத்திரம் oh thank god for the blood oh ரத்தத்துக்காய் தேவனை ஸ்தோத்திரம் oh the blood ரத்தம் the blood that never loses its power kandiya vallame elakada ratham the blood that was shed for us namakkaga sindapatta ratham oh the blood that cleanses us namai sutti arikira ratham washes us namai kalugira ratham sanctifies us namai parusutham aakira ratham jesus namai mikkira ratham gives forgiveness of sins paavam annippe kodukira ratham sanctifies us namai parusutham aakira ratham justifies us namai needi manla the blood that speaks for us namakkaga menmayana vilai pesugira ratham the blood that speaks in our favor nammudaiya saarbile pesugira ratham the blood that's not against us it's for us namakku virodhamaga illa nammudaiya pachathile 
அதிசயங்களை <laughs> காணட்டும் <laughs> and let the truth set us free satyamengale vidivikkattum we give you all the glory magime anaitumukku seluthu jesus name we pray yesuvin naamathile javikkum